。你获得了一间厕所，里面天天刷新奥特曼人间体。第一个出来的是拐杖星人，接着是高山我梦。现在那个拐杖星人要给你俩做奥特训练，你人都麻了，那可不必了吧？反观我梦倒是很兴奋，能接受前辈的训练是我的荣幸。来到楼下，主行团看了看小黄，这吉普车不错，就他了。上来，咱们找个空旷的地方好好练练。好嘞，前辈，我梦十分兴奋，唯独你一脸哭丧。我梦啊，我梦，你是真不知道凤元当年情愿被分尸，也不希望再经历一遍诛心团的训练。郊外，我梦被拐杖敲的脑子是嗡嗡作响，连我的拐杖都接不住，你还想打赢阿古鲁？做梦！收起你的眼帘，闭上你的嘴巴，想尽一切办法接住我的拐杖。空旷的荒野，只有诛心团的声音在回荡。哦，还有我梦的惨叫。我梦回去那段时间里，与逼王阿古鲁第一次大战，被教育的不省人事。诛心团听完满脑子不屑，阿古鲁用光剑打败你是吧？好，我们就练空手入白刃。在此鞭打一段时间后，诛心团找上你。最近祖鲁克星人有什么动静？你面色严肃，他愈发凶残了。超过五十个普通人被斩杀，再这么下去，整个樱花省都会被屠戮殆尽。闻听此言，诛心团思考一番，我有个计划，需要你协助帮忙。接下来几天夜里，你伪装成祖鲁克星人，带着两把西瓜刀，斩杀了三个疑似凶恶的宇宙人，分别还在现场留下了祖鲁克星人的徽章。没错，在雷欧世界里，祖鲁克星人就是这么挑衅雷欧的。通过这番操作，宇宙人群体里开始流出一个传言：祖鲁克星人杀嗨了，见一个杀一个，不管是地球人还是。是宇宙人。当祖鲁克星人听到后，差点没疯，决定要找到罪魁祸首。夜晚时分，当你手起刀落要干掉一个宇宙人时，呛，手中两把西瓜刀断了。拿着两把西瓜刀，你也敢冒充我？话音刚落，祖鲁克星人开始变得巨大化。你当即掏出赛文眼镜，吉尔。刹那间，赤红的巨人屹立在大地上，身躯健硕无比。正当你想好好看看自己时，下方传来一声怒吼：“盖亚！”轰！大地孝子盖亚登场，铺天盖地的尘埃直接把你给淹没了。你干嘛？奥特曼居然出现了两个奥特曼！刚赶到现场的霍德队都惊呆了。自从初代与杰顿同归于尽后，武装人员在对付怪兽时就等同于消耗品。现在奥特曼再度降临，令他们在绝望中看到了希望。战场上，你与我梦联手出击，多日的训练达成一定的默契，令祖鲁克新人也不得不慎重对待。双刃斩破疾风，你本能取。取下头顶的冰斧格挡，呛！祖鲁克星人被震开数十步，你乘胜追击，独自将祖鲁克星人打得节节败退，心中狂喜。这就是赛文跟这些宇宙人的差距吗？不愧是七爷！一旁我梦整个都惊呆。了，不是你这么强，还叫我来打什么？给地球小小整个容？心一横，我梦直接朝祖鲁克星人冲去，连了那么久的空手入白刃，怎么也得实战一下。谁知对方一跃而起，空中悬体两周半，完美躲避。你气炸了！我压制住这货时，你在后面放呆毛光线不香吗？我梦一惊，对呀。可祖鲁克星人不再给机会，凭借自身的灵活，不断腾空落下。你他妈钓鱼呢，一只空军！你气急败坏，将手中的冰斧一丢，咻！啪！冰斧拍在了盖亚的脸上，我梦捂着头，满脸无辜。抱歉，抱歉，第一次用念力，不太熟练。盖亚刚想说没关系，却发现你说话的对象是手中的冰斧。So， 我白挨一击了。就在这时，祖鲁克星人从后方偷袭，想把盖亚做成奥特曼刺身。没曾想，我梦早有预料，转身双手一张，空手入白刃。你见机不可失，刚准备出招，却发现盖亚正在消失。我我的时间到了，接下来交给你了。岩壁盖亚消失在了这个。世界，祖鲁克星人双刀齐出，面对疾风吧，哈萨克！当当两声，双刀劈在了你肩膀两侧，世界安静了，你也懵了。原来你连我的防御都破不开呀、啊！下一瞬，你抓起祖鲁克星人朝天一扔，独山生龙吧！只见一道红色光影贯穿了那丑陋的宇宙人，接着你看也不看身后的爆炸烟火，一个骤然加速，引爆于天穹绽放。主星团看完这一切，转身离去。这小子比风源差多了，得好。好操练一番，完全没发现距离战场不远，有个巨人一直在关注着这场战斗。一日，你接到了新任务，投喂水库的艾雷王。
，记录其身体变化。奖励艾雷王的好感度，没错，火特队饲养了一只艾雷王，用于发电厂发电，也没谁了。待饲养回来后，我梦扑通一声脆了下来。平安哥，你一定要帮帮我啊！原来，自从我梦学会空手接白刃后，与阿古鲁展开了新的较量，在对方震惊的目光下，接住了光剑，从而打败了他。但自那以后，腾空陷入了自闭，一直躲着我梦。你笑了，这是 CP 闹矛盾了呀？放心，腾空会再次出现，然后打败你的。可他。他现在不见我，当初我应该让着他点儿的。咔嚓一声，厕所门被诛心团推开，凶剑怪兽卡内德斯拉出现了。要不是我反应快，让麦克队全体跳机，估计全军覆没了。说到这，诛心团叹息一声，好在训练了凤元空手入白刃，才击退了对方。以后还得继续上强度。不，不只是凤元，眼前两货也是。我一个前辈带仨哦，真是太难了。想到这，诛心团不禁怀念起佐菲，小功率 M 8 7光线。淬体直接强度拉满，也就不用想什么特训计划了。这时，厕所的门忽然有了动静，你兴奋了。大鼓、孤门还是令人。下一秒，一个面带微笑的男人走出，没等他介绍，你脑海里响起六个字 ：smile smile， 加班狂魔特里加奥特曼，真中剑舞。剑舞当即掏出胜利神光枪。你是谁？为什么会知道我的身份？你淡然一笑，这里几位都是奥特曼。况且，你的 smile 要改成一代米了。嗯，剑舞不减 ，smile。多振奋人心啊！一旁诛心团感到压力骤增，有一个稚嫩的后辈吗？看来我有的要忙了。接着，你给诛心团解释了一下剑舞的世界，那是地狱中的地狱难度。那雷欧与盖亚的呢？算噩梦？你嘴角抽搐。盖亚算噩梦，至于雷欧嘛，本来算地狱，但某个拐杖星人性情大变，直接变成了地狱中的地狱。剑舞疑惑：地狱中的地狱，以后遇到的对手会很强？是每个星期都会有怪兽出现吗？你拍了拍他肩膀，你星期。起一次，你还是太年轻了，可曾听闻过特将军地狱四十八小时？转身望向诛心团，你的任务很艰巨，这孩子现在什么都不会。诛心团点点头，作为前辈，我应当承担这个训练的责任。你继续提出建议，作为特训，我认为实战才是最重要的。不如将我这个世界的怪兽交给特将军，让他明白什么叫战斗的意义。此言一出，剑舞望向你的目光里失去了光芒。白天特雷加世界，晚上来我这儿。保证让你 smile 变一代币康吉鲁。随后，你继续给诛心团讲雷欧的故事。布莱克星上的圆盘生物会覆灭整个麦克队，所以话没说完，诛心团懂了。我这就回去训练凤元，争取让他能提前练出爆心水平的光线。爆爆心！紧忙用小本本记下来。前辈，我不求爆心，只求能爆阿古鲁的程度就行。一旁剑舞则在瑟瑟发抖。这帮太恐怖了，我连卡尔米拉都打不过，他们居然开始爆心了。叮。恭喜完成诉说雷欧任务，奖励神奇的奥特喷雾。一日，你收到善后任务，刚赶到现场，在看到怪兽的那一刻，悬着的那颗心彻底死了。靠背，真是你呀、啊，小塞文卡内德拉斯！但现在不能变身，因为上班期间你是带着记录仪的，要是当场变塞文，怕是连内裤都得被拿去切片研究。在霍特队与怪兽战斗三分钟后，他突然就跑了。不愧是小塞文，真能跑。没多久，你下班回到家里，主星团我梦见无齐刷刷。从厕所刷新，很好，人都到齐了，开始训练。你紧忙拦住，先别忙着开吉普车。卡内德拉斯出现了，诛心团皱眉，你这都不变身去搞他，算什么男人？你无语。解释了一下当下无法变身的情况，诛心团满脸不屑，考虑那么多干嘛？找个无人地方变身，三分钟内打败怪兽，然后回来。谁会在意一个人消失三分钟？我们不太理解。躲起来变身，我一般就让战机代替驾驶，打败怪兽后再回去就好。见。五也是很奇怪，张仁会帮我删除一切关于我变身的记录，不用那么麻烦啊。这一刻，诛心团沉默了。难道是我老了？几兄弟中最拿得出手的地球变身经验，怎么就一点用都没了？不，那不是我的问题。我梦安慰起来，前辈，我也就那点小聪明，哪有您力量强大？此话一响，诛心团炸了。高山我梦，从今天开始，我要练到你会用光剑为止。不要以为有点聪明就骄傲，每天就知道装模作样的。谦虚，什么？我们蓝族没有你们红族这样强大的力量。那阿古鲁是隶属西卡利那边，对吧？那你盖亚就是我们红族的新生代代表